before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are very fine. Today I will share a great lesson with you and that is real practice of passage narration and this is very important for JSC, SSC, JDC and ECC. Most of the students cannot write, cannot answer passage narration correctly because then they don't know how to answer, how to solve passage narration. If you have any weakness in your basic lesson, basic level, you will just go through the description box of this video. You will get all the lesson about narration. I discussed details about narration, how to solve passage narration, how to solve sentence narration, what are the basic lessons of narration. So I would like to suggest you to visit this channel and subscribe the channel to get all the update videos and you will go through and you will visit the description box to get all the other video about English grammar. So I don't like to waste time today, let us start our today's lesson and this is passage narration. I have taken this question from a board question. Maybe it came in 2019 in Komilla or City on board. So, as the mother came with the Kavo, passage narration, Kup Shahaje, Shamadan Praga, Betty Krum, Nium Guluki Thake, Betty Krum, Bishai Guluki, Rose, Jagulum Rakonoshi Tabaroni. So, Jedueti Golpur Rose, Bicycle, Boy Pure, Chalano Shaker Che. Practically, শিখতে গেলে বই পড়ে যে শিখবে তার চেয়ে আরো বেশি শিখা যায় তো আমি এইজন্য এখানে তোমাদেরকে তোমরা তো বইয়ে অনেক সূত্র পড়ো পড়েছো এর তোমরা অনেক রুলস মুখস্থ করে ফেলেছো কিন্তু এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখো যে আসলে রুলস পড়ে সেই রুলস গুলো বার কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেন্টেন্সের মধ্যে প্রথমত আমাদের একটি প্যাসেজ থাকে এখানে তোমরা এই প্যাসেজের সাথে সাথে একটি জিনিস আরেকটির so, এখানে তোমাদের যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটি হলো আমরা জানি এই স্পিচের ক্ষেত্রে দুটো অংশ থাকে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ যখন আমরা চেঞ্জ করে লিখব সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টেড রিপোর্টিং ভার্ব প্যাসেজের যেখানেই থাকো কিন্তু নিয়ে আসতে হবে শুরুতে তো এখানে আমরা দেখি প্রথম সেন্টেন্সটি গুড মর্নিং সেই সোহেল কাকে বলেছে সেটা একটু বেরিয়ে দিই হাউ মাচ प्रिपरेशन हैव यू टेकन फॉर एग्जाम তোমার পরীক্ষার জন্য she, I'm not a prothomy PC, Jane, she rupa ke bolese, shoel, tale prothom kothati bolese, shoel, tale prothome, j kotha bolese, tan nam likini tabe, shoel, tapa reporting bar for written word tabe. Kun kun onko polyverton, shegulu mi raga lachna gorisi, to my just a video description box take a shay basic, jigul dekani beer, among ami a video upload the washroom way, our suggested buttons at i button upon you, shekane to mother a link gulu di divo, j. কোন অংশগুলো পরিবর্তন করতে হয় কমা কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় পারসন কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় সেন্টেন্স গুলো কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় আর স্ট্রাকচার থেকে সবগুলো আমি এই ভিডিওর উপরে লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে কিন্তু ডাউনলোড করে দেখলে সেগুলো আসবে না যদি তুমি লাইভ দেখো বা সরাসরি ওখানে দেখো তাহলে পাবে সেগুলো তো আমরা আর এখানে দেখতে পাচ্ছি সোহেল বলেছে কথা তারপরে এখন আমরা রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন করব কিভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি গুড মর্নিং বলেছে গুড মর্নিং যদি বলে তাহলে এই সেইডের স্থানে উইশড হবে Wished. So, I can say that the good morning will be said, say it, wished to you. It's not the Oboshi Monarchy. Tarpore, Kaki, wished for it, and Namta Likta, we have a dictabachi, wished for it, Rupake, Tele Shohel, wished, Rupa, Tarpore, come out, take it, Bosbe, a kind of come out, take Kuru Kishui Bosbena, say Kotari to Mother Monarchy, Tele Shohel, wished, Rupa, Tapa, good morning, Rises, good afternoon, the Taita book, Shaitam Rekane, Likidevo. Good morning. Tale Shoel wish Rupa good morning. Shesh, a canam of full stop the yellow, Kashesh, Kono conjunction change nay, Kono coma polyvertoni, thus Sage is again wished. Polyvertiolo Shoel, take a prostocoris, tell a prostocoris, our Shoel Ligomra, tell a Shoel, 
also jehetu ekoi byakti ekadik kotha bolle shekhane also by again likhte hoy tale shoel also ekhane proshno koreche proshno korle sei der sthane asked bolbe ei ongshe kintu kono reporting verb dewa nei ke boleche tar namo nei amader sentence er boktobo gulo pore bujhte hobe je ke kotha bolte pare sei onujayi abar reporting verb tori kore nite hobe oneke hoyto chinta hoye je reporting verb nei mone tori korte hobe na no tomader ke prottekti sentence er reporting verb rakhte hobe আর যদি না রাখি তাহলে কনজেশন দিয়েও তো সেন্টেন্স যুক্ত করে দেওয়া যায় কিন্তু সেটা হলো সেন্টেন্সের প্রেক্ষাপট বুঝে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো প্রত্যেকটির সাথে রিপোর্টিং ভাবে আলাদা আলাদা দিয়েই করা ভালো যদি তুমি পারো যখন তুমি এক্সপার্ট হয়ে যাবে তখন ভিন্নভাবেও লিখতে পারবে এখানে আমরা এরকম লিখতে পারতাম যে গুড মর্নিং অ্যান্ড অলসো অ্যাক্সড সেভাবেও লিখতে পারতাম তো সেক্ষেত্রে তোমরা যারা এক্সপার্ট হয়ে যাবে তারা এগুলি নিজে নিজেকেই করতে পারবে তাহলে শোয়েল অলসো আক্সড কাকে করেছে সেই নামটি না লিখলেও হবে কিন্তু লিখে নিলে পার্সন চেঞ্জ করতে সুবিধা হবে এই জন্য লিখে নেব আক্সড রূপা তারপর এখানে ইনভার্টেড কমা রয়েছে এখানে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হাউ রয়েছে হাউ এর সাথে মাসের একটি সম্পর্ক রয়েছে এই জন্য মাস হাউ এর সাথে থাকবে আলাদা করা যাবে না হাউ মাস প্রিপারেশন এই তিনটি হলো একসাথে জড়িত হাউ মাস প্রিপারেশন এবার হচ্ছে সাবজেক্ট এই হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে যদি পার্সনটি সেকেন্ড পার্সন হয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রূপা রয়েছে তাহলে রূপা যেহেতু মেয়েদের নাম তার পরিবর্তে প্রোনাম লিখবো সি যার পরিবর্তে প্রোনাম লিখছি তার নামের প্রথম অঙ্কটি এখানে আমরা লিখে নিলাম এরপরে যাবে ভার্ভ হ্যাভ হ্যাজ যদি থাকে এখানে যদি পাস টেন্স হয় রিপোর্টিং ভার্ভ তখন হ্যাভ হ্যাজ এর স্থানে হ্যাড হবে এটি হলো সহজ পরিবর্তনের নিয়ম কিন্তু কথা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হবে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট রয়েছে এটি পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন হতো হ্যাড রয়েছে তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল তো এই হচ্ছে হ্যাড তারপর অক্সিলি ভার্ব এটা হলো হ্যাড হচ্ছে অক্সিলি ভার্ব তারপর এই হলো মূল ভার্ব মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে বা সকল পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল দেওয়াই থাকে এই জন্য ওটা আর চেঞ্জ করতে প্রয়োজন হয় না তো এখানে হ্যাড টেইকেন ফর এক্সাম এখন এখানে কি প্রশ্ন সৃষ্টি থাকবে নো কারণ হচ্ছে এখানে আমরা অ্যাসার্টিভ হয়ে গেছি যখন চেঞ্জ করে নেবো তখন সকল সেন্টেন্সগুলোই অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে আরেকটা যদি তোমরা এখানে খেয়াল করবে যে কোথায় কীভাবে এই পাংসেশনগুলো ব্যবহার করা হয় রিপোর্টিং ভার্বের মধ্যে কী ব্যবহার করা হয় ইনভার্টার পাওয়ার মধ্যে যে প্রথম অক্ষরটি বড়তের হয় ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের শেষে ইন্টারগ্রেটিভ সাইন ব্যবহার করতে হয় তারপর রিপোর্টিং ভার্ব যদি শেষে দেওয়া থাকে তখন তার পূর্বে কমা বসে আর রিপোর্টিং ভার্ব যদি শুরুতে দেওয়া থাকে তাহলে তার পরে কমা বসে এই বিষয়গুলো দেখবে পাংসিয়েশনের ব্যবহারটি তোমার এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই গেল দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি এরপরে এ গ্রেট প্রিপারেশন রিপ্লাইড সি সি বলতে সেই রূপা তাহলে এখানে কথাটি সি বলেছে তা আমরা সি লিখে নিলাম তারপরে রিপ্লাইড রিপ্লাইড হতে পারে সেই হতে পারে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সকল কিছুই ব্যবহার করা যায় তাই এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কী সেটা আমরা দেখি এখানে সে বলছে এ গ্রেট প্রিপারেশন এখানে কিচ্ছু নেই সাবজেক্ট নেই ভার্ব নেই শুধু অবজেক্টটুকু দেওয়া আছে এখন তোমার বুঝতে হবে যে আগে কি প্রশ্ন করেছিল সেই প্রশ্নের সে উত্তর কি দিতে পারে সেই অংশটুকু এখানে নিজে ধরে নিতে হবে এরকম সংক্ষিপ্ত থাকলে চেঞ্জ করার সময় সম্পূর্ণ ধরে নিতে হবে তাহলে এখানে ও বলেছিল তুমি কতটুকু প্রিপারেশন নিয়েছো তাহলে সে বলবে কি আমি অনেক ভালো প্রিপারেশন নিয়েছি তাহলে আমি নিয়েছি আই হ্যাভ টেকেন এ গ্রেট প্রিপারেশন আই হ্যাভ টেকেন কথাটা এখানে নেই যদি এখানে তোমার ডি ডি ইউ টেক থাকতো তাহলে ও বলতো আই টুক দ্যাট মিন্স এখানে কোয়েশ্চেন যে টেন্সে থাকবে এখানে উত্তরটিও তো সেই টেন্সেই থাকবে যার জন্য এখানে পারফেক্ট টেন্সে ছিল সে উত্তরটিও পারফেক্ট টেন্সেই দেবে এই জন্য আমাদের ওখানে সঠিক যে অংশটুকু বাদ গিয়েছে সেটি হচ্ছে আই হ্যাভ টেকেন তাহলে আই হ্যাভ টেকেন আই হলো ফার্স্ট পার্সন তাহলে এই সাবজেক্ট অনুসারে বলতে হবে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে সি এখানে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব তৈরি করে নিই যেহেতু ওখানে সাবজেক্ট প্রথমে রয়েছে তাহলে অবশ্যই এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সি সেই টু সোহেল সি সেই টু সোহেল অথবা সি রিপ্লাইড সোহেল রিপ্লাইড দিলে কালকে আমি এর আগের লেখনে আমি বলেছি যে সেই টু ইন্টারজেটিভ ভার্ব এই জন্য অবজেক্ট লিখলে টপ এখানে টু বসবে কিন্তু অন্য যে ভার্ব যেমন ট্রানজেটিভ ভার্ব যেগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে টু বসবে না তাহলে সি সেই টু সোহেল দ্যাট অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কমা উঠে দ্যাট বসে এখানে ইনভার্টেড কমা রয়েছে এখানে ইনভার্টেড কমার জায়গায় দ্যাট তারপরে ওই যে আই হ্যাভ টেকেন তাহলে আই হলো ফার্স্ট পার্সন এখানে হবে সি আই হ্যাভ টেকেন হ্যাভ টু হয়ে যাবে হ্যাট সি হ্যাট টেকেন এ গ্রেট প্রিপারেশন গ্রেট প্রিপারেশন সে খুব চমৎকার
অবশ্যই সে যখন বলছে আমি নিয়েছি কিন্তু আমি যখন চেঞ্জ করে লিখতেছি আমি তাকে আমি বলবো না আমি তাকে সে নিয়েছে সে নিয়েছে বলবো এরকম অর্থ করেও তোমরা সমাধান করতে পারবে অর্থ করে করতে পারলো তুমি রুলস ছাড়াই করতে পারবে যেমন এখানে সে সোহেলকে বলেছিল যে যে হলো দ্যাট সে খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিল তাহলে সে শি নিয়েছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থেকে পাস পারফেক্ট হ্যাড টেকেন খুব ভালো প্রিপারেশন এ গ্রেট প্রিপারেশন এভাবে করে তুমি অর্থ অনুযায়ীও চেঞ্জ করতে পারবে যদি তোমার মধ্যে সেই সাজানোর অ্যাবিলিটি থাকে তুমি যে উপায় পারো হয় স্ট্রাকচার দিয়ে করবে না হয় অর্থ করেও করবে তারপরে পরে সেন্টেন্সটি আই হোপ আই শ্যাল গেট নাইনটি প্লাস মার্কস এখানে হলো প্লাস এই উপরে থাকবে এটি ইন এভরি সাবজেক্টস আমি আশা করি আমি প্রত্যেক বিষয়ে নব্বইয়ের বেশি মার্কস পাবো এখন এই কথাটি কে বলতে পারে তার নাম এখানে দেওয়া নেই সেই রিপোর্টে ভালো দেওয়া নেই তার অবশ্যই এখানে এই সে বলেছিল যে আমি খুব ভালো প্রিপারেশন নিচ্ছি তাহলে সেই বলবে এভাবে করে তৈরি করতে হবে তাহলে এই সি হচ্ছে রূপা সি এখানেও অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যেহেতু তাহলে সেইট টু সোহেল আমরা আবার অবজেক্ট ধরে নিব লিখে নিব তাহলে টু বসাবো সোহেল দ্যাট আবার এখানে আই ফ্রেশ ফ্রেশ তাহলে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে পরিধান হবে সি সি বলতে রূপা যে সি হ্যাট সি এখানে হোপ রয়েছে হোপ হলো প্রেজেন্ট হয়ে যাবে পাস্ট সি হোপ কমা কমার জায়গায় কমা ইটু রইল এখন এই কমার জায়গায় বলে আমরা দ্যাট লিখবো না এটি হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমা দিয়ে আলাদা করা রয়েছে সি হোপ আই আবার আই আই হলো ফার্স্ট পার্সন আবার তাহলে সাবজেক্ট অনুসারে প্রয়োজন হবে তাহলে সি শ্যাল শ্যালটা হয়ে যাবে উড কারণ হচ্ছে শ্যালের জায়গায় সুট বসে যদি সেটা নৈতিকতামূলক কোনো কাজ বোঝায় যেমন উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার টিচার সেখানে এই উই শ্যাল রেসপেক্ট সেখানে উই এর জায়গায় শুট হবে উই শুড রেসপেক্ট নৈতিকতামূলক কোনো কাজ বোঝা যায় এছাড়া অন্য জায়গায় আমরা শ্যালের ক্ষেত্রে উড লিখবো পরিবর্তন করে শি উড গেট নাইনটি প্লাস মার্কস ইন এভরি সাবজেক্টস যে সে প্রত্যেক বিষয়ই নব্বইয়ের বেশি মার্কস পাবে তারপরে হলো হাউ কনফিডেন্ট ইউ আর তুমি কত আত্মবিশ্বাসী এই কথাটি সোহেল বলেছে তাহলে সোহেল লিখলাম তারপরে এটি কি সেন্টেন্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চিহ্ন রয়েছে বিশ্বের চিহ্ন তাহলে এটি সে ওর কনফিডেন্স দেখে বিস্মিত হয়েছে যদি আমরা কোনো কিছু প্রশংসা করি তাহলে অবশ্যই সেটি আমি সারপ্রাইজড হয়ে তারপরে সেটি প্রশংসা করব তাহলে সেক্ষেত্রে এক্সক্লামের সেন্টেন্সের সেই যে জায়গায় বসবে সি সোহেল এক্সক্লেমড উইথ জয় অথবা বন্ডার প্রশংসা করলে সেক্ষেত্রে আমরা জয় অথবা বন্ডার লিখব তাহলে জয় অথবা ওয়ান্ডার্ড ওয়ান্ডার্ড এক্সক্লামেটিক সেন্টেন্সের কমা উঠে দ্যাট বসে দ্যাট দ্যাট তারপর সাবজেক্ট সাবজেক্ট এখানে ইউ ইউ হলো সেকেন্ড পার্সন তাহলে এখানে অবজেক্ট সোহেল বলেছে এখানে আমাদের অবজেক্টে লিখে নিলে ভালো হতো যে ওয়ান্ডার্ড রূপা দ্যাট তাহলে এখানে রূপা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে এখানে সি হবে সি সি এখানে বিভার রয়েছে তাহলে যেহেতু পাস্টেজ তাহলে বিভারটি পরিবর্তন হয়ে ওয়াজ বা ওয়ার হবে সি হলো সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ওয়াজ বসে সি ওয়াজ হাউ এর পরিবর্তে বসবে ভেরি ভেরি হাউ বা হোয়াটের পরিবর্তে এক্সপ্লামেন্ট সেটি থেকে আমরা যখন আমরা চেঞ্জ করে লিখবো তখন অ্যাসার্টিভ সেটি হয়ে যাবে সেখানে হোয়াট বা হাউয়ের পরিবর্তে ভেরি বসে শি ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট কনফিডেন্ট যে সোহেল এক্সক্লেম টু ইথ জয় অথবা ওয়ান্ডার রূপা দ্যাট এখানে না লিখলেও তোমরা বুঝতে পারো যেহেতু সোহেল বলছে তার শুনবে রূপা দ্যাট শি ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট যে সোহেল খুব আশ্চর্য হয়ে বলেছিল বা আনন্দের সাথে বলছিল যে রূপা কত বেশি কনফিডেন্ট ছিল বা আত্মবিশ্বাসী ছিল এই অর্থ করে ওভাবে করা যায় তো এই চেঞ্জটি দেখে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারবে যে আমি কীভাবে পরিবর্তন করেছি অর্থটি ওভাবে করা যায় হয় স্ট্রাকচার দিয়ে বা সূত্র দিয়ে স্ট্রাকচার বলতে আমি যে পাঁচটি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দিয়েছি সেই স্ট্রাকচার অ্যাপ্লাই করে আমি এখানে পরিবর্তন করেছি পার্সন সেইজের নিয়মগি সেগুলো সবই আমি সূত্র এখানে প্রয়োগ করেছি তো তুমি সেই চেঞ্জের সূত্রগুলো বা স্ট্রাকচার দিয়েও তুমি ই করতে পারবে তবে স্ট্রাকচারের আগেই তোমার জানতে হবে পার্সন কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় কোন কমা বা কোন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কমা উঠে কোন কনজাংশনটি বসে সেগুলো শিখে নিতে হবে তারপরে যখন তুমি সেগুলো জানবে তারপরে অর্থ করেও করতে পারবে অথবা এই সূত্র বা স্ট্রাকচার দিয়েও পরিবর্তন করতে পারবে তো আশা করছি এই লেসনটি ভিডিও লেসনটি দিয়ে তোমরা সম্পূর্ণভাবে প্যাসেজ ন্যারেশন চেঞ্জ করার একটা পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারবে
তো লাভ করলে অবশ্যই ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং কোথাও কোনো বস্তু সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে চ্যানেলের সাথেই সর্বদা থাকবে এই চ্যানেলের সাজেশন রয়েছে সাজেশনগুলো পড়বে আর যারা চাকরির সন্ধানে রয়েছে তাদেরকে বলবো আমার একটি চাকরির জন্য স্পেশাল চ্যানেল রয়েছে জব হেল্প বিডি হেল্প এবং বিডির মাঝখানে কোনো স্পেস হবে না সেই চ্যানেলটি থেকে চাকরির পড়াশোনা শিখে নেওয়ার জন্য তো আজকে আমি সকলেরই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়া